ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം പിന്നെയാണ് ഈ ടേസ്റ്റിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ മുളകിട്ടതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ മുളകിട്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാ ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നെയ്ച്ചോറ് ചപ്പാത്തി അതുപോലെ അപ്പം പിന്നെ കുബ്ബൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒക്കെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ മുളകിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുക്കിങ് തുടങ്ങുന്നവർക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറി കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ മുളകിട്ടതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്നവരും റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണ കൂടെ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ മുളകിട്ടത് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് വെക്കണം അതായത് അത് ചെറിയുള്ളി വേണം ഒരു പതിനഞ്ചോളം ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വെക്കണം അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ഏഴോ എട്ടോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് ഇതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം അതുപോലെ ചെറിയുള്ളി ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചതച്ചിട്ട് വെക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഇത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട ചതച്ചിട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലുള്ളൊരു പാൻ എടുത്ത് സ്റ്റവിൽ വെക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ വലിയ ജീരകമാണ് അതായത് ഫെനൽ സീഡ്സ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മുളകിട്ടതിന് അപ്പോൾ അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഒത്തിരി കൂടണ്ട അതിനൊന്നും ടേസ്റ്റ് മുമ്പിലോട്ട് വരുവും വേണ്ട കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി അതൊന്ന് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചതച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർക്കാം കേട്ടോ പേസ്റ്റ് ആക്കരുത് ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചതച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഈ ഓയിൽ ചേർത്തി നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ അധികം പേരും അങ്ങനെ എരിവൊന്നും കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പച്ചമുളക് കുറച്ചത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സവാള നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സവാള ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ നാടൻ കറിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം മാക്സിമം കനം കുറഞ്ഞ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും ചെയ്യും മാത്രമല്ല നമുക്കത് കറിയിൽ കഴിക്കുമ്പം ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും മറ്റേ നമ്മുടെ ആ ഒരു സവാള അങ്ങനെ കടിക്കും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സവാള കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് വഴറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വഴറ്റുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ അതൊന്ന് വഴറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഷാലറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പതിനഞ്ചോളം ചെറുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചതച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയുള്ളി ഇല്ല എങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഒരു സവാളയും ചെറിയുള്ളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ
അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കറിക്കും തന്നെ നല്ല കളറായിരിക്കും എരുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കളറും കാണും അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളൊക്കെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ മുളക് പൊടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോ ഒരു ടീസ്പൂണോ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എരിവ് ഇഷ്ടം കുറവ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി ഫ്രഷാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു കിലോൻ്റെ ചിക്കന് പാട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കുറച്ച് പാട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഈ ഒരു മസാല ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെയും തക്കാളി ചേർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്നര തക്കാളിയോളം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് പീസ് തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു തക്കാളി ചേർക്കുക അതുപോലെ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഈ ഒരു മസാലയായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളി ആദ്യമേ തന്നെ ചേർക്കണ്ട നമ്മൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് ചിക്കൻ കറി അതായത് തക്കാളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ടൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ടും ചിക്കൻ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ തക്കാളിയും അതുപോലെ ചിക്കനും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളമല്ല അതായത് നോർമൽ വാട്ടർ അല്ല ചേർക്കുന്നത് ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കറിയുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വെക്കണം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നന്നാക്കി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തിള വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു കറിയിൽ അതായത് നാടൻ കറികളിലൊക്കെ കറിവേപ്പില കൂടുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിക്കൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മാത്രമേ കുക്കിംഗ് ടൈം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇടക്കതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു കറി നല്ലപോലെ തിളക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടെ വെവ്വാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചിക്കൻ എങ്ങനെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോവരുത് ഇടക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ കണ്ടത് നമ്മുടെ ചിക്കന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളാ ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരിത്തിരി ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ചിക്കന് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് കറിയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തക്കാളിയും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കുറച്ച് ഫൈനലായിട്ട് ചേർത്താൽ മാത്രം കറിയിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് വെന്തിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും